దేవు నామానికి మహిమ కలిగిన గక్క ప్రార్థనా శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమమును వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులకు ప్రియులకు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నాను మీరు బాగున్నారా బాగుండాలని నేను ప్రతినిత్యము మీ కొరకు కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మరి అనేక మంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు వారి కొరకు కన్నీటితో ప్రార్థిస్తున్నాను దేవుడు అద్భుత కార్యాలు వాళ్ళ పట్ల జరిగిస్తున్నాడు జరగలేకున్నా దేవుడు తప్పకుండా ఆలస్యమైన ఆయన తప్పకుండా కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అద్భుతాలు చేయవాడు ఎప్పుడు చెప్తాను ఆయన వంటి వారు ఎవరు లేరు మనుషులు ఎవరు నమ్మదగిన వారు కారు కానీ దేవుడు ఒక్కడే నమ్మదగిన దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు కాబట్టి మరి ఆయన నమ్మదగిన దేవుని మీరు ఆశ్రయిస్తున్నారు ఆయనని వెతుకుతున్నారు ఆయన ప్రార్థనలో మీరున్నప్పుడు మీ పట్ల కూడా అద్భుత కార్యాలు ఆయన జరిగించాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను మేము ప్రార్థించేది కాదు కానీ మీరు కూడా విశ్వాసంతో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు అందరికీ ఆయన ఆత్మను దయచేస్తాను అన్నాడు కాబట్టి ఆత్మనిచ్చే దేవుడు కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నాతో ఉన్న దేవుడు మీతో కూడా ఉంటాడు అలాంటి కృప దేవుడు మనందరికీ సహాయం దయచేయను కాక ప్రార్థించుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన గొప్ప దేవుడు వయా ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డ ఏ వేదనతో ఏ దుఃఖంతో ఈ టీవీ ముందట కూర్చున్నారో నాకు తెలియదయ్యా కానీ మీకు తెలుసయ్యా ఆ దుఃఖాన్ని కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చే దేవుడు అనేక మంది ఉద్యోగాలు లేక నాయన తొందరపడుతూ ఉన్నారయ్యా తప్పకుండా మీరు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి మీరు మహిం పొందుకుంటారు అనేక మంది గర్భ ఫలాలు లేరని ప్రభావంతో వేదన పడుతున్నారయ్యా నాయన గర్భ ద్వారాలు తెరిచి అద్భుత కార్యం బిడ్డలకు వారికి అనుగ్రహిస్తారు అంత గొప్ప దేవుడు అయ్యా నీకు వందనాలు మరణ పడక మీద పండుకొని లేవలేక నా పరిస్థితి ఇంతి అని ఎంతోమంది రోధిస్తున్నారయ్యా వారిని చూస్తున్న దేవుడు తప్పకుండా వారి పట్ల అద్భుత కార్యము జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన వేదనతో దుఃఖంతో బాధతో శ్రమలో నాయన ఉన్న ప్రతి బిడ్డని ఇదిగో నీ పాద సన్ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చినామయ్యా అయా పాద సన్నిధిలో కూర్చున్నారయ్యా అయా మాట్లాడండి అయా ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడే దేవుడు ప్రభ కన్నీటిని తుడిచే దేవుడు మర వినే దేవుడు ప్రభ నాకు సాధ్యమైంది ఏదైనా కలదన్నావు నేను సర్వశక్తి గల దేవుడిని అన్నావు అందుని బట్టి మీ కుస్తోత్రాలయ్యా ఎహో అరఫ స్వస్థపరచివాడు నేనే గాయం చేయువాడు నేనే గాయం మాన్పువాడు నేనే అన్నావు అవును ప్రభ ఇబ్బంది కొలిమిలో నేను సహాయం చేయవాడు అన్నావు ఎంత గొప్ప మాటలయ్యా ఆ మాటలు వినడానికి ఈ టీవీ దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన ఆత్మ కార్యాలు జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులు ఫోన్ చేస్తున్నారయ్యా మా బిడ్డలు సరైన మార్గంలో లేరు ప్రార్థించండి అని అవును ప్రభా ఈ దినాల్లో ప్రభా సతానుడు బిడ్డల్ని తొందర చేస్తూ ఉన్నాడయ్యా సతాన్ని బంధించమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన వారి కుటుంబాల్లో నెమ్మది శాంతి సమాధానం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం అయ్యా నువ్వు గొప్ప దేవుడు అయ్యా నీకు మొరపెట్టుకుంటున్నామయ్యా ఇక నాయన ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చొని అనేక మంది మొరపెట్టుకుంటున్నారయ్యా సమస్యలన్నీ పాద సన్నిధిలో పెడుతున్నాం అయ్యా మరవినయ్యా మరి వినే దేవుడు బాబు మీరు సహాయం చేయగల దేవుడు నాన్న మీరు సహాయం చేయండి ఇక బలహీన రాల్ని నీ బలముతో నింపు శక్తిహీన రాల్ని నీ శక్తితో నింపు నాయన అయ్యా ప్రభా నేను మాట్లాడేది నేను కాదయ్యా మీరు నన్ను సిలువ చాటుకు మరుగుపరిచి మీరే ప్రభ మాట్లాడి మా అందరికీ ప్రభ మనోనేత్రాలు తెరి తెరవని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అమ్మే అమ్మే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక మరి ఈ జూన్ మాసం కూడా అయిపోతుంది మరి దేవుడు గడిచిన వారాలంతా మనల్ని కాపాడుతూ కృప చూపుతూ కష్టాల్లో బాధల్లో ఇబ్బందుల్లో శ్రమలో కూడా ఆయన మనతో నడుస్తున్న ఆ దేవతి దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మరి ఈ దినాన్ని మీ ముందుట ఉంచాలని వాక్యం ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ప్రతీది మనము ఏది కావాలన్నా దాని కొరకు ఎంతగానో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం ఎంతగానో వెతుకుతూ ఉంటాం కానీ అవి మంచి కావాలనే వెతుకుతూ ఉంటాం కదా మరి ఇప్పుడు అందరూ కాలేజీల్లో జాయిన్ అయ్యారు స్కూల్స్లో జాయిన్ అయ్యారు మరి యూనిఫామ్ తీసుకున్నారు బుక్స్ తీసుకున్నారు మరి అన్నీ ఎన్నో రకాలుగా మరి చేస్తున్నారు వెతుకుతూ ఉన్నారు 
ఏ మంచి కాలేజీ దొరుకుతుందా పలానా కాలేజీ నారాయణ కాలేజీ చైతన్య కాలేజీ ఇలాంటి కాలేజీల్లో జాయిన్ చేస్తే నా పిల్లలు పెద్దగా అయిపోతారు పెద్ద ఉద్యోగాలు తెస్తారు లక్షలు సంపాదిస్తారని అట్లా ఉద్దేశంతో పిల్లలు నా పిల్లలు మంచిగా ఉండాలి నా పిల్లలు బాగుండాలి నా కుటుంబం బాగుండాలని మరి అన్ని కాలేజీల్లో వెతికారు మరి జాయిన్ చేసి ఉండొచ్చు అదే రీతిగా ఏ వస్తువులు కొనాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా మంచి ఏమైనా దొరుకుతుందా మంచి కంపెనీ మిక్సీ కానీ వాషింగ్ మిషన్ కానీ ఏవైనా కూడా మంచి కావాలని వెతుకుతాం మనం అదే రీతిగా ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు కూడా మనం టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా నాకు లోయర్ బర్త్ ఉంటే బాగుండు మిడిల్ బర్త్ వద్దు నేను లేచి కూర్చోలేను నాకు మంచి బర్త్ దొరికితే బాగుండు సైడ్ లోయర్ బర్త్ దొరికితే బాగుండని మనం అనుకుంటాం అన్నిటికీ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటాం వెతుకుతూ ఉంటాం ఏది కావాలో బట్టల విషయం అయితే చీరలు ఎంత మంచి చీరలు కావాలంటే పలానా షాప్ ఉన్నదంటే వెతుక్కుంటా వెతుక్కుంటా వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఆ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి బట్టలు తీసుకుంటాం మరి ఇల్లు కూడా చూడాలనుకుంటే ఎన్నో వెతుకుతాం ఎన్నో ఇల్లు ఆ ఇంట్లో కరెంట్ లేదని బాత్రూమ్స్ లేవని నీళ్లు లేవని సరిగా ఫ్లోర్ లేదని నీళ్లు పోదని డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగా లేదని అట్లా మంచిగా ఉండాలి ప్రతిదీ బాగుండాలి బాగుండాలని మనం వెతుకుతూ ఉంటాం నా ప్రిబిడ్లారా అన్నీ వెతుకుతున్నారు ఈ లోకంలో ఫుడ్ కూడా ఇప్పుడు ఎన్ని హోటల్స్ అయిపోయినాయో రోడ్డు మీద ఎన్ని హోటల్స్ పెడుతున్నారు ఎన్నెన్ని మరి అవన్నీ మంచి ఫుడ్ కావాలి అన్నీ వెతుకుతున్నారు టీవీ మంచిగా వా ఏమన్నా సీరియల్ వస్తుంటే మంచి సీరియల్ ఏది ఉన్నదా అది పెట్టుకోవాలని చూస్తున్నారు ప్రతిదీ ఏ విషయానికైనా కానీ అన్నీ ఈ లోకం వైపుకే చూస్తున్నాం కానీ బైబిల్ చెప్తుంది మన పరదేశము యాత్రికులం కాబట్టి మనం ఈ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి ఎప్పుడు ఆగిపోతామో మనకి తెలియదు కానీ ఎప్పుడు ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉంటాను అన్నిటికి గ్యారంటీ ఉంది కానీ మన జీవితానికి గ్యారంటీ లేదు కానీ గ్యారంటీ ఇవ్వగల ఏసై దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏసైని వెతికినప్పుడు నీకు ఏది కావాలో ఆయన అంటున్నాడు నీకు ఏది కావాలో నేను ఇస్తాను నన్ను వెతికండమ్మా అని ఆయన ఆకాశంలో నుండి చూస్తూ ఉన్నాడట మనం ఏం చేస్తామంటే కొంతసేపే దేవుని వెతుకుతాం ఐదు నిమిషాలు రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన రెండు నిమిషాలే మళ్ళీ లోపల సెల్ ఫోన్ మోగ్గానే మళ్ళీ ఫోన్ పెట్టేస్తాం మళ్ళీ ప్రార్థన మర్చిపోతాం గుడిలోకి వెళ్ళిన అంతే ఆ కొంతసేపు అన్న వారం అంతా ఉంటారా ఆ గుడిలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు అయా నేను వెతుకుతున్నానయ్యా నా పూర్ణ హృదయంతో నా పూర్ణ ఆత్మతో నేను సేవిస్తున్నానయ్యా గడిచిన వారం అంతా నన్ను కాపాడినవయ్యా నా బిడ్డల్ని కాపాడినవయ్యా నా యాక్సిడెంట్లో నా ప్రమోషన్ లేనప్పుడు నాకు బాధ కలిగినప్పుడు నాకు ఉపశమనం కలుగ చేసావు కదయ్యా ఇగో నీ సన్నిధికి వచ్చానయ్యా నీ సన్నిధిలో నేను ఉంటున్నానయ్యా అని ప్రార్థించుకోరు ఆ కొంతసేపే వాళ్ళని చూస్తారు వీళ్ళని చూస్తారు వాళ్ళని చూస్తారు వీళ్ళని చూస్తారు ఏసైన ఎప్పుడు చూస్తావు బిడ్డ ఏసైన ఎప్పుడు వెతుకుతావు నువ్వు నీ కుటుంబం అందరు కలిసి దేవుని సన్నిధికి రావాలి అందుకే పోయినసారి కూడా మనము ధ్యానం చేసుకున్నాం ఆయన సన్నిధిని వెతకండి బలాన్ని వెతకండి నన్ను ఆశ్రయించండి నా బలాన్ని ఆశ్రయించండి నన్ను వెతకండి ప్రతి నిత్యము వెతకాలని పోయిన వారం అటు పోయిన వారం మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ఈ దినాన్ని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కీర్తనల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాలు మేము ముందట ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాను వివేకం కలిగి దేవుని వెతుకువారు కలరేమో అని యహోవా ఆకాశం నుండి చూచి నరులను పరిశీలించారు ఆయనను వెతికేవారు కలరేమో అని చూసారా ఆయన మనల్ని సృజించాడు ఆయన మైమ నిమిత్తం మనల్ని సృజించాడు ఆయన పోలికగా మనల్ని సృజించాడు మనకి ఏది కావాలంటే ఆయన ఇస్తున్నాడు మళ్ళీ ఈ లోకంలో మనం మరణించినా మళ్ళీ పరలోకానికి తీసుకెళ్లాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్న దేవుడు ఆయన వివేకము కలిగి ఎవరు వెతుకుతారా అని ఆకాశంలో నుండి పరిశీలిస్తున్నాడు పరిశీలించి ఏహో ఆకాశము నుండి చూచి నరుణను పరిశీలించను వారందరూ దారి తొలగి బొత్తిగా చెడి ఉన్నారు నేనన్న మాటలు కావండి వాక్యం చెప్తుంది ఆయన పరిశీలిస్తున్నాడు వెతుకే వారు కలరేమని కానీ నేను ఇందాక చెప్పనే అన్నీ వెతుకుతున్నాం అన్నిటికి టైం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇండ్లకి వెళ్ళడానికి టైం ఉంటుంది ప్రతి వస్తువుకి టైం ఉంటుంది అన్నిటికి టైం ఉంటుంది కానీ దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ఆయన బలాన్ని వెతుకుతున్నామా ఆయనను ఆశ్రయిస్తున్నామా మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రతి నిత్యం ఆయన సన్నిధిని వెతకండి అన్నాడు వెతకతలేం మనం కొద్దిసేపే మన అంటారు కొంతమంది ఫోన్ చేస్తారు అమ్మ మా కొరకు ప్రార్థించండి ఈ టీవీ కార్యక్రమం వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వాక్యం వినరు 
ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటారు అమ్మ బాధున్నది చెప్తూనే ఉంటారు చెప్తూనే ఉంటారు కానీ దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడా ఆ వాక్యాన్ని వింటే వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుందని ఆయన నిన్ను పరిశీలన చేస్తున్నాడు అరే నేనేమో ఈమె కోసం దినమంత చేతులు చాచి బిడ్డారా నీకే సమస్య ఉన్నదో నేను తీరుస్తానని ఆయన చేతులు చాచడితే వాళ్ళు రా వచ్చి ఆయన సన్నిధిలకి చెప్పరు నేనైతే ప్రతినిత్యం ఆయన సన్నిధిని వెతుకుతూనే ఉంటాను ఆయనను వెతుకుతూనే ఉంటాను ఇక్కడ ప్రభా నాకు చిన్న సమయం దొరికినా కూడా అయ్యా నాకు ఇది నిమిచ్చవయ్యా నీకు వందనాలయ్యా నన్ను కాపాడుతున్నావయ్యా నీకు వందనాలయ్యా అయ్యా నాకు ఈ కష్టం ఉందయ్యా నువ్వు నాకు సహాయం చేయి ఇగో పలాన దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలయ్యా ఎలాగ వెళ్ళాలో నాకు మార్గం చూపించాయా అని ప్రతి క్షణం నేను దేవుని వెతుకుతూ ఉంటాను కాబట్టి అందుకే అంటున్నాడు వారందరు దారి తొలగి బొత్తిగా చెడి ఉన్నారు మేలు చేయవాడు ఎవడునూ లేడు ఒక్కడైనను లేడు కానీ మనమేం చేస్తాం ఈ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఆ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు వీళ్ళు సహాయం చేస్తారు అని మనం పరుగులెడుతూ ఉంటాం కానీ సమయం వచ్చేటట్టు కదా ఎవరు సహాయం చేయరు బిడ్డ నీకు అన్నిటినీ ఎవరు తుడవరు నీ బాధను ఎవరు తొలగించరు కానీ ఎవరు తొలగిస్తారంటే జీవం గల దేవుడు నజ్రైడైన ఏసయ్య ఆయన గొప్ప దేవుడు నీ బాధను నీ కన్నీటిని నీ కన్నీటి నాట్యంగా మార్చి నీకు బిడ్డలు లేకపోతే దేవుడు బిడ్డలను అనుగ్రహించి సమస్తాన్ని ఇయ్యగల గొప్ప సమర్థుడు అల్షదాయి సర్వశక్తి మంత్రుడు మన దేవుడు అంత గొప్ప దేవుని అందుకే అంటున్నాడు ఈ దినాల్లో మరి అన్ని విషయాల కొరకు మనం వెతుకుతూ ఉంటాం వెతుకుతుంటాం ఉద్యోగం కొరకు వెతుకుతుంటాం కానీ దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థన చేయి ఆయన సన్నిధిలో మోకరించు కన్నీరు కార్చు దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో మీ దేవుడైన యహోవాని వెతికిన ఎడల నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ వెతికినప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్ష మగును ఆయన ప్రత్యక్షం కావాలంటే పూర్ణాత్మతో పూర్ణ హృదయంతో కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే కొంచెం ఆత్మ ఇందాక చెప్పని చర్చకి వెళ్ళినా ప్రార్థనలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా వాక్యం వినటానికి కూర్చోరు అటు చెవు పెడతారు ఇటు సకం ఈ సకం లోకం వైపు సకం దేవుని వైపు అలాగున్నప్పుడు కాదు ఆయన అన్నాడు నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ హృదయంతో ఆయనను వెతికిన ఎడల ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు ప్రత్యక్షం కావాలంటే నీకేది కావాలంటే మన దేవుడు కొటాన కొటాన కొట్టి ఈ లోకమంతా ఆయనదే సమస్తం ఆయనదే ఆయన బలము ప్రభావము శక్తి బల సౌందర్యాలు అన్నీ ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నాయి వెతకమంటున్నాడు నన్ను వెతుకు బిడ్డ వివేకం కలిగి దేవుని వెతుకు వారు కలరేమో అని ఆయన ఆకాశంలో ఉండి పరిశీలన చేస్తున్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా నువ్వు చెడిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు కానీ ఆయన అంటున్నాడు చెడిపోయారు దారి తొలగి బొత్తిగా నశించిపోయారు అంటున్నాడు నా ప్రి బిడ్డ నువ్వు నశించిపోకూడదు నువ్వు దారి తొలగిపోకూడదు ఎందుకంటే ఆయన స్వరక్తం ఇచ్చి వెళ్ళలేని రక్తాన్ని ఇచ్చి నిన్ను కొనుక్కున్నాడమ్మా వట్టిగా కొనుకెళ్ళి మన బిడ్డలు మన మాట వినకపోతే ఎంత కోపం వస్తుంది నువ్వు కన్నందుకే అంత బాధ ఉంటే ఆయన సమస్తాన్ని గల గొప్ప దేవుడు ఆయన నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఆ ఏసయ్యకు ఎంత బాధ ఉంటుంది అందుకే వివేకము కలిగి దేవుని వెతుకువారు కలరేమో అంటున్నాడు ఆయన నువ్వు అలా కాకుండా నేను వెతుకుతున్నానయ్యా నీ సన్నిధిని నేను వెతుకుతున్నాను అని ఇంకేమంటే బాధ ఈ సంగతులన్నీ నీకు సంభవించిన తర్వాత నీకు బాధ కలుగునప్పుడు అంత్య దినములలో నీ దేవుడైన యహోవాయో వైపుకు తిరిగి ఆయన మాట వినిన్ని ఎడల నీ దేవుడైన యహోవా కనికిరం గల దేవుడు గనుక నీ చెయ్యి విడివడు నిన్ను నాశనం చేయడు చూసారా ఆయనను వెతికితే పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో ఆయన నువ్వు వెతికినప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు అది కాకుండా ఇంకేమంటే ముప్పయో వచనం ఈ సంగతులని నీకు సంభవించిన తర్వాత నీకు బాధ కలిగినప్పుడు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అన్ని సమస్యలు బాధలు వేదనలు దుఃఖాలు అవమానాలు ఈ బాధ కలిగినప్పుడు అంటున్నాడు అంటే బాధలు మనకి ఎన్నో బాధలు ఉంటాయని బిడ్డల వల్ల బాధలు భార్య భర్తల వల్ల లోకం వల్ల ఈ ప్రతిదీ బాధనే బాధనే బాధ ఉదయం లేసి సాయంకాలం వరకు అది లేదు ఇది లేదు ఇది లేదు గుణుక్కుంటూనే ఉంటాం ఇస్రాయల్ జనాంగం కూడా అలాగే అన్ని సమస్తాన్ని ఇచ్చి ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించిన గొప్ప దేవుడు పరో సైన్యాన్ని ముంచేసిన దేవుడు వారికి మేఘస్తంభాన్ని ఉంచిన దేవుడు రాత్రి అగ్ని స్తంభం ఉంచిన దేవుడు పాలు తేనెలు ప్రవహించి దేశానికి తీసుకెళ్తానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నీళ్ళిస్తాడా ఈ అడవిలో భోజనం పెడతాడా ఈ అడవిలో మాంసం కావాలి ఎన్నీ గులుగుతున్నాయి మనం ప్రతినిత్యం గులుగుతూనే ఉంటాం ఎందుకు గులగడం గులవద్దు 
దేవుని సన్నిధికిరా ఆయన సన్నిధిని వెతుకు బిడ్డ దేవుడు అద్భుతం జరిగిస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు ఈ సంగతులన్నీ నీకు సంభవించిన తర్వాత నీకు బాధ కలిగినప్పుడు అంత దినములో నీ దేవుడైన ఏ హోవా వైపుకు తిరిగి ఆయన వైపు తిరగాలి అంత దినాలు ఇవి కడవరి దినాలు ఇప్పుడుకన్నా ప్రభుని నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలతో ఉన్నావో ఇన్ని దినాలు ప్రభుని అంగీకరించలేదేమో ఇప్పుడు అంగీకరించు దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరి నీ చేయి విడిచిపెట్టాడు మనుషులు విడిచిపెట్టేస్తారు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టేస్తారు ఓ ఎన్నో నిందలేస్తారు కానీ దేవుడు మా చేయి విడిచిపెట్టలేదు మమ్మల్ని నిలబెట్టాడు అందుకే ఈ దినాన్ని గట్టిగా మీకు వాక్యం చెప్తున్నాను ఎందుకో తెలుసా నా జీవము గల దేవుడు ఎల్షదాయ్ సర్వశక్తి గల దేవుడు మనుషులు విడిచిపెట్టిన అందరు నాశనం చేయాలనుకున్నారు కానీ నా దేవుడు మమ్మల్ని నాశనం చేయలేడు ఇంకా దిన దినము దేవుణ్ణిలో మమ్మల్ని బలపరుస్తూ వస్తున్నాడు హాలే లూయ హాలే లూయ గొప్ప దేవుడు నాశనం చేయడం అంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనం అనుకుంటే ఏం తిందమో ఏం తాగుదామో ఎక్కడో ఏంటో అని అంటున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు ఏం తిందమో ఏం తాగుదామో అని మత్తేసి వార్త ఆరు అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వచ్చినములు అంటున్నాడు కాబట్టి ఏం తిందమో ఏం తాగుదమో ఏం ధరించుకుందమో అని చింతింపకుడి అన్య జనులు వీటన్నిటి విషయమే విచారిస్తారు ఈ లోక మనుషులందరూ విచారిస్తారు అట్లా కానీ ఆయన అంటున్నాడు అన్ని జనులు విచారిస్తారు కానీ నువ్వు ఆయన అంటున్నాడు ఇవన్నీ కావాలని మీ పరలోక తండ్రికి తెలియను కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదటి వెతుకుడి అప్పుడు అన్నీ మీకు అనుగ్రహింపడి రేపటిని గుర్చి చింతింపకుడి రేపటి దినము దాని సంగతిని గుర్చి చింతించును ఏ నాటికి ఆ నాటికి చాలు హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య ఎందుకు రేపటి గురించి చింతించాలి రేపు ఆయన ఇస్తాడు ఈరోజు నీకు జీవాన్ని ఇయ్యకపోతే రేపు నువ్వు జీవం ఎట్లా ఉంటావు నిన్నటి దినం చూసావు ఈరోజు నీకు కృపిచ్చాడు ఈ దినం కూర్చుని ఆయన వాక్యం వినడానికి ఆయన కృపిచ్చాడు ఆయన నేను బ్రతకనిచ్చాడు డాక్టర్లు బ్రతకనిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా ఎన్నో డబ్బులు తీసుకుంటాడు కానీ ఆయన గొప్ప దేవుడు అందుకే ఏం తాగుదామా ఈ లోకమే ఏం చేద్దాం ఎక్కడ చేద్దాం ఎటు పోదాం ఏం చేద్దాం ఇదే ఇరవై నాలుగు గంటలు కానీ ఒకరికి రోజు గుండె అయిపోతుంది ఒకరోజు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టేస్తావు అప్పుడు ఏం తీసుకుని పోతావు ఈ లోకంలో నువ్వు వట్టిగానే వచ్చినావు మళ్ళీ వట్టి చేతులతోనే ఏమీ లేకుండానే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతావు అది గుర్తుపెట్టుకున్నా ప్రిబిడ ఆయనను వెతికినప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు రెండవ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం డెబ్బై నాలుగవ వచ్చినంలో నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెతికి తమ చెడు మార్గములు విడిచిన ఎడలా కొంతమంది అంటారు అమ్మ ప్రార్థన చేస్తున్నాం అమ్మ అవి చేస్తున్నాం ఇవి చేస్తున్నాం కానీ అక్కడ ఒక మాట పెట్టాను చెడు మార్గమును విడిచిన ఎడలా దేవుని కై ఇష్టమైన కార్యాలు నీళ్ళు ఏమున్నాయో అవి విడిచిపెట్టిన ఎడలా ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థన విని వారి పాపములను క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచదును ఈ స్థలము చేయబడి ప్రార్థన మీద నా కను దృష్టి నేను నిలుచుతున్నాను అన్నాడు ఎంత గొప్ప మాటలండి నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని తగ్గించుకోవాలి పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి పాపాన్ని కప్పుకుంటారట పాపాన్ని కప్పుకుంటే ప్రయోజనం లేదు పాపాన్ని విడిచిపెట్టి వాడు వారు దిల్లుతాడన్నాడు పాపం చేస్తున్నావేమో ఏ పాపం చేసిన పాపం అంటే వ్యభిచారం దొంగతనం కాదండి అబద్ధము కూడా పాపమే నువ్వెవరి మీద అన్న అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నావేమో ఎవరికన్నా కీడు కల్పిస్తున్నావేమో అవి మానేయమంటున్నాడు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఇవన్నీ మానేసాయి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నేను వింటాను తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెతికి అన్నాడు వెతకాల ఆయనను ప్రార్థనలో వెతకాలి ఎక్కువసేపు వెతకాలి ఎక్కువసేపు మోకాలు ఉండాలి ఎక్కువసేపు ప్రార్థన చేయాలి దేవుడి నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు అంటున్నాడు కాబట్టి నా కని దృష్టి నీ ప్రార్థన మీద నిలుపుతానండి ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి నీకేం కావాలో నేను ఇస్తానమ్మా అంటున్నాడు సమస్తాన్ని నీకు ఇస్తానండి ఎందుకు చింత మీ చింత యావత్ నా పైన అంటున్నాడు ఏం తిందమో ఏం చేద్దామో ఎట్లా పోదామో ఎట్లా ఈ బిడ్డలు ఎట్లా బిడ్డలు కన్నాం ఒక ఆమె ఫోన్ చేసింది అమ్మ నాకు ముగ్గురు బిడ్డలు ఆడబిడ్డలు నా భర్తని ఇంకొక ఆమెను తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు నేను ఎలా పెంచాలో నాకు తెలియట్లేదు భయపడికి బిడ్డ దేవుని పైన ఆధారపడు దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు నీ భర్తను మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చేటట్లు దేవుడు అద్భుత కార్యం జరిగింది అందుకే నేను రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో తమ శ్రమ ఎందు వారి ఇస్రాయల్ దేవుడైన యహోవా ఎద్దుకు మళ్ళుకొని ఆయనను వెతుకున్నప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు మనకు తెలుసు ఇస్రాయల్ కాబట్టి నీకు ప్రత్యక్షం కావాలంటే దేవుని సన్నిధిని వెతికినప్పుడు దావీద భక్తుడు అంటున్నాడు కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినములను యహోవా ఎద్ద ఒక్క వరం అడిగితిని దాన్ని నేను వెతుకుచున్నాను ఒక వరం అడిగాడట ఎన్నో వరాలు కాదు 
మనం ఎవరి దగ్గరికి అనిపోతే ఏమైనా సాయం చేస్తారా అవి అని అడుగుతారు కానీ దావిది భక్తులు అండి నేను ఏ హోవా ఎద్ద ఒక్క మర వరం అడిగితేని దాన్ని నేను వెతుకుచున్నాను ఏం వరాలంటే మూడు వరాలు అడుగుతున్నాడు ఎంత మంచి వరాలు నాకు ఇది వాక్యం అంటే చాలా ఇష్టం మూడు వరాలే అడుగుతున్నాడు ఆయన ఏంటంటే యహోవా ప్రసన్నత చూచుటకు ఆయన ప్రసన్నత ఆయన మహిమను చూచుటకు ఆయన ఆలయంలో ఉండి ఆయనను ఉండడానికి కొరకు ప్రసన్నత ఆయన ప్రసన్నత దొరికితే ఇంకేముందండి ఆయన అంత గొప్ప దేవుడు ఇంకా రెండవది ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకును ఎంత గొప్ప మాటలండి ఆయన ప్రసన్నత చూడాలి ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించాలి నువ్వేం ధ్యానిస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు ఆలయంలో అటు చూస్తావు వీటి చూస్తావు వీటి చూస్తావు వాళ్ళేం కట్టుకొచ్చారా వీళ్ళేం చేశారా అది కాదు ఆలయంలో ధ్యానించాలి దేవానికి స్తోత్రాలయ దేవ అద్భుతాలు చేయవాడా నా పట్ల అద్భుతం జరిగించు నాలో ఏ చెడు మార్గం ఉన్నదో నీ కాయస మార్గము ఏది ఉన్నదో అది తీసివేయి ప్రవ్వా నన్ను నా బిడ్డల్ని దీవించాయా నన్ను నా బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించండి అయ్యా అని నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ఇంకొకటి మూడోది నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యహోవా మందిరంలో నివసింప గోరుచున్నాను ఈ మూడు వారాలు అడిగాడట ఆయన సన్నిధిలో ఉండాలి నా జీవిత కాలం అంతి యహో మందిరంలో నివసించాలి ఆయన ప్రసన్నత చూడాలి ఆయన మందిరంలో ధ్యానించాలి జీవితకాలం అంతా ఆయన మందిరంలో ఉండడానికి ఆయన వరం అడిగాడు నా ప్రియ అందుకే వెతుకుతున్నాను అన్నాడు మరి నువ్వే వెతుకుతున్నావు నా ప్రియుడి వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియుడ ఆయన ప్రసన్నతను వెతుకో ఆయన ఆలయంలో ధ్యానం చేయి అప్పుడు దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి దేవుని వెతకాలి కీర్తన గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ దీనులు భోజనం చేసి తృప్తి పొందెదరు యహోవాను వెతుకువారు ఆయనను స్థుతించి స్థుతించిన మీ హృదయములు తెప్పరిల్లి నిత్యము బ్రతుకుదురు అనుంది ఎంత గొప్ప దేవుడు చూసారా ఈ వాక్యాలు వింటున్న నా ప్రియబిడ్డ నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో ఉండాలి ఆయనను వెతకాలి మనకు తెలుసు బైబిల్లో మనం చదువుకున్నాం వెన్ నాణెము ఒక నాణెం పోతే ఆ నా పది నాణెలు ఉంటే ఒక నాణెం పోతే ఆ నాణెం అంతా ఇల్లంతా ఊడ్చి వెతికి ఆ నాణ్యాన్ని వెతికిందట మనకు తెలుసు అదే రీతిగా మనకి ఎన్నో వంద గొర్రెలు ఉంటే ఒక గొర్రె తప్పిపోతే ఆ తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు విడిచిపెట్టాడు ఆ తప్పిపోయిన గొర్రెని వెతకక ఎంత సంతోషం ఉంది మన ఇంట్లో అంతే నేను కూడా అప్పుడప్పుడు పెడతాను కొన్ని వస్తువులు పెడతాను దొరకదు మూడు రోజులు ఎత్తాను నాలుగు రోజులు వెతుకుతాను దొరకదు ఏదో చీర కింద టక్కని ఇట్లా డబ్బులు పెడతాను ఆ బట్టలు డబ్బులు పెడతాం అట్లా పెట్టకనే దొరకదు ఓ వెతుకుతూ ఉంటాను చెమటలు పోసేస్తూ ఉంటాయి మన ఇంట్లో జరుగుతున్న సమస్య అనేది అంత చెమటలు పోసేస్తూ ఉంటాయి టెన్షన్ టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటాం అయ్యో ఎక్కడ పెట్టాను ఎక్కడ పెట్టాను ఎక్కడ పెట్టాను ఎక్కడ పెట్టాను ఎక్కడ పెట్టాను వెతుకుతా వెతుకుతా వెతుకుతూనే ఉంటాం విడిచిపెడతామా విడిచిపెట్టాం అస్సలే వెతుకుతూనే ఉంటాము ఆఖరికి దొరికిన తర్వాత ఎంత సంతోషమో అబ్బా ఇక్కడ పెట్టాను దొరికింది దేవుని కొందనాలు అని సంతోషపడతాం మరి చిన్న వస్తువులే దొరకకపోతే నువ్వు పరలోకానికి చేరాలని ఇష్టం లేదా నువ్వు ఈ లోకంలో దేవుణ్ణి వెతికితే నిన్ను పరలోకానికి దేవుడు తీసుకెళ్తాడు అందుకే వివేకము కలిగి దేవుని వెతుకువారు కలరేమో అని ఆయన నరులను ఆకాశంలో నుండి పరిశీలన చేస్తున్నాడు కాబట్టి కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినప్పుడు కీడు చేయటం మాని సమాధానం వెతికి దాన్ని వెంటాడమన్నాడు సమాధానాన్ని వెతకాలి ఇంకొకటి కీర్తనల గ్రంథం నలభై అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన నిన్ను వెతుకు వారందరూ నిన్ను గుర్చి ఉత్సహించి సంతోషించదురు గాక కీర్తనలు అరవై మూడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో దేవా నా దేవుడవు నీవే వేకువునే నిన్ను వెతుకుచున్నాను దావీది భక్తుడు వేకువునే వెతికాడు వెతికినప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగించాడు నీ పట్ల ఆయన అద్భుత కార్యాలు జరిగించాలని ఇష్టపడుతున్నాడు వెకో జామునే లేవాలి వెతకాలి ఆయన ప్రసన్నతను వెతకాలి ఆయన సన్నిధిలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు కీర్తనల గ్రంథం యాభై ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినంలో యహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెతుకుడి ఆలెలుయ్య ఆయన ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాడండి మనకు సమీపంగా ఉన్నాడు దూరంగా ఉండే దేవుడు కాదు ఆయనను వెతకండి కీర్తల గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో నీ నిమిత్తము నువ్వు గొప్ప వాటిని వెతుకుచున్నావా వెతకవద్దు ఈ లోకమంతా వెతుకుతున్నామేమో వెతకవద్దు అంటున్నాడు నేను ఇస్తాను సమస్తాను నీకేది కావాలా నేను ఇస్తాను అంటున్నాడు ఇచ్చే దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో ఉండి వెతికి తీసుకోవడానికి ఏమైందేమో ఆయన ప్రత్యక్షమవుతాడంట పరిశీలన చేస్తున్నాడు ఆయన పిలుస్తున్నాడు నేను చేతులు చాచి దినమెల్ల నేను పిలుస్తున్నాను అంటున్నాడు ఆయన దగ్గరికి రాబిడ్డ నీ సమస్య ఆయన ముందటి ఉంచు అందుకే అన్నాడు జఫన్య గ్రంథం సమస్త దీనులారా యహోవాను వెతుకుడి వెతికి నా ప్రియబిడ్డ నువ్వు వెతికితే అందుకే అన్నాడు 
మన మనం వెతకాలి మనం ఈ లోకాన్ని కాదు కానీ పైన ఉన్న వెతికినప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు జఫన్య గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము మరి పద్నాలుగో వచనంలో యహోవా మహాదినము సమీపమైను యహోవా దినము సమీపమే అతి శీఘ్రముగా వచ్చును ఆలకించుడి యహోవా దినము వచ్చుచున్నది పరక్రమశాలురు మహారోదనము చేదురు నువ్వు వెతికినప్పుడు ఆయన దినం సమీపం ఉంది ఇంకేమంటే రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో జఫన్ యగ్రం విధి నిర్ణయం కాక మునిపే యహోవా కోపాగ్ని మీ మీదికి రాక మునిపే కూడి రండి దేశంలో సాత్వికులే ఆయన న్యాయ విధులను అనుసరించు సమస్త దీనులారా యహోవాను వెదుకుని మీరు వెతికి వినియమ గలవారై నీతిని అనుసరించిన ఎడలా హాలెలుయ నీతిని అనుసరించిన ఎడల ఒకవేళ ఆయన ఉగ్రత దినమున మీరు దాచిపడతారు హాలెలుయ నువ్వు దాచబడాలంటే భయంకరమైన ఆ ఉగ్ర దినం రాబోతున్నది ఆ ఉగ్రత దినాన్ని నువ్వు తప్పించుకోవాలంటే ఈ దినాన్ని ప్రభు దగ్గరికి రా ఆయన సన్నిధిని వెతుకు ఆయన ప్రసన్నతను చూడు అద్భుత కాని ప్రత్యక్షమవుతాడు ఆయన అదంటున్నాడు వివేకం కలిగి దేవుని వెతుకు వారు కలరేమో అని ఆయన చూస్తున్నాడు పరిశీలన చేస్తున్నాడు నీవు నిన్ను పరిశీలన చేస్తున్నాడు నువ్వు ఆయన సన్నిధికి రా మోకరించు నీకే సమస్య ఉన్నా ఆయనతో చెప్పుకో ఆయన నీకు అద్భుతాలు చేయగల దేవుడు ఎల్షదాయ్ సర్వశక్తి మంతుడు ఆయన నీతో ఉంటాడు నిన్ను నడిపించే దేవుడు నీ కన్నీటిని తుడిచే దేవుడు అలాంటి దేవుని సన్నిధికి దా ప్రార్థించుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన గొప్ప దేవుడు అయ్యా నిన్ను వెతికినప్పుడు ప్రవా ప్రత్యక్షమవుతా ఉన్నావు నీతి న్యాయాలు అనుసరించమంటున్నావు నాయన మొదటి నీ నీతి నీ రాజ్యాన్ని వెతుకుమంటున్నావు ఇది విధి నిర్ణయం కాక మునిపే నీరు అక్కడ సమీపం ఉందని మేము ఆ ఉగ్రత దినాన్ని దాచబడాలంటే నిన్ను వెతుకమన్నావు నాయన మేము ఉగ్రత దినాన్ని దాచబడాలని ఇష్టపడుతున్నాం అయ్యా అయా మేము భయంకరమైన ఆ ఉగ్రతలో మేము పాలు పొంచు కొనకుండా నీ ఆత్మ కార్యాలు జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారయ్యా ఆ వేదనను మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం రోగం నుండి బాధ నుండి వేదన నుండి దుఃఖంలో నుండి అవమానంలో నుండి ప్రతి విధమైన రోగంలో నుండి బిడ్డల నుండి ప్రవ్వా వారి ఉపశమనము కలుగు చేసి వారిని బలపరిచి మీ ఆత్మ కార్యాలు జరిగించమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టాడు వచ్చిన తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించను కాక మీరు ఆత్మీయంగా బలపరిచో తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా మీరు చేస్తారని ఆశపడుతున్నాను తప్పకుండా దేవుడు మీ కుటుంబాలని మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించను కాక మీకు ప్రార్థన అవసరత కోరినే ఈ స్క్రీన్ పై కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం ఈ స్క్రీన్ పై అకౌంట్ నెంబర్ కూడా ఉన్నది తప్పకుండా మీరు సహాయం చేయండి సహాయం చేసి అనేక మందికి ప్రయోజనకరంగా ఉండుటకు దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరిచి ఆశీర్వదించను కాక ఆమె